zweiten Frühling ist ja schon ein bisschen unterwegs. Und sobald die ersten Sonnenstrahlen kommen, das ist 15 Grad, 20 Grad, bringen alle Töffel auf einmal. Und es gibt unheimlich lange Wartezeit. Das heisst, bringt uns jetzt die Töffel. Und die sorgenfreie Frühling-Aktion ist folgendes: Das kostet einmalig 150 Stutz. Wir checken das komplett durch, checken, die Zündung einstellen, schauen, wie es im Pneuzweig, das Gabelspiel, den Motor. Check so gut wie es halt geht, die nie sehen wir auch nicht. Und einfach so ein die Schrauben kontrollieren etc. Kabelzüge optisch sind schon angerissen. Einfach mit dem Ziel, dass ihr im Sommer das Ding könnt führen könnt und es läuft. Dann gibt es eine Empfehlung von uns, was wir machen würden. Zwingend oder als, als High-End-Option quasi. Oder ihr könnt uns ganz klar sagen, wir wollen noch etwas mehr Leistung, wir wollen noch etwas mehr Geschwindigkeit. Also nützt das. So probieren wir im Frühling oder Anfang Sommer die Wartezeit für euch möglichst kurz zu halten. Ja, guten Tag miteinander. Ihr seht es. Unsere schöne Eichentür ist drin. Das heisst, es ist etwas passiert. Natürlich ist etwas passiert. Es sind jetzt ein, zwei Wochen vergangen seit der Hauruck-Aktion Kolbrun Saarland. Und äh, ich würde sagen, das, was schon fertig ist, zeige ich euch gerne. Kommt doch mal mit. Wir mussten natürlich schwer müssen Prioritäten setzen und das war ganz klar. Gewesen. Wir müssen wieder können für euch schrauben können. Also, Töffelwerkstatt, absolute Priorität Nummer 1. Seit dem 30. ist die ja schon wieder offen. Ich könnt das Zeug wieder bringen. Und äh, es sind die gleichen Öffnungszeiten wie bis anhin, Dienstag bis Freitag, 1 bis 5. Und äh, ich würde mal sagen, ich zeige euch mal schnell, ein bisschen, wie das der Plan war was wir hier umgesetzt haben, weil wir haben ja einiges mehr Platz haben. Hier haben wir zwei Arbeitsplätze, den Kriegel und den Marco. Hier ist so die Insel mit dem allgemeinen Zeug. Also das heisst, wir haben hier Benzin, wir haben Luft, eine Heizplatte zum Lager einpressen. Da ist auch alles schon eingeräumt mit halt den Sachen, die man braucht für die Presse. Dann brühe ich ein bisschen an, weil das war ja vor meiner Werkbank. Gewesen, mit zwei so richtig geilen, fetten Gressel. Also da kannst du einfach würgen und murksen wie die Sau. Das ist richtig gut und ähm, die sind auch sehr viel benutzt worden. Ihr seht jetzt, ein Gressel, der fehlt. Wir sagen immer, man kriegt ein bisschen schwarzes Loch. Wenn du irgendetwas suchst, ein Spezialwerkzeug oder irgendetwas, dann ist es zu... Nein, ich sage jetzt nichts. Es ist einfach viel beim Kriegel. Und schau dir mal, wo der Gressel angekommen ist. Beim Kriegel an der Werkbank. <lacht> ich, bin, ich habe das irgendwie gar nicht mitgeschnitten. Ich bin irgendwie mal weg. Ich weiß gar nicht, wie das gelaufen ist. Nachher bin ich am Sonntag. Laufe ich da durch. Dann, mal schauen, was Zeug ist. Laufe da vorbei, sehe den so im Augenwinkel. denke, Gressel? Kriegel? Natürlich. Also, es ist einfach wirklich so. Klar, er ist natürlich auch ein bisschen der Spengler bei uns. Es ist natürlich ein Quatsch mit so einem kleinen Schraubstück. Aber es war einfach wieder typisch. Gewesen. Und natürlich als allererstes, wenn er wieder kam, ist, <lacht> haben wir natürlich müssen darauf anzünden. Aber wir zünden uns ja gerne an da rein. Also, ihr seht, es sind wirklich wunderschöne, wunderschöne Arbeitsplätze. Alles an dieser Wand ist Töffel. Also, Kundenprojekt. Hängt. Da oben zum Beispiel Redli braucht unheimlich viel Platz immer. Das ist jetzt alles offen direkt eigentlich von diesen zwei Arbeitsplätzen zugänglich. Wir haben hier die ganzen Kleinteile, das heisst das Zeug, das wir viel brauchen. Gerade so Sachs, Puch, Ciao, haben wir zum Beispiel Kurvellenlager, Dichtungen, all das ganze Gedöns, ein Stück weit ein etwas Auspuff, natürlich Pneu, das haben wir hier Lager. Oder auch Felgering, weil der Marco ist ja unser neuer Speichergott. Was noch dazu kommt, ist auch der Platz der, der Bühne. Anderthalb Meter weg von der Schrank. Ähm, fängt am Kriegel seinen Arbeitsplatz an. Ganz einfach, wenn du hier aufmachst und etwas rausnimmst. Und er ist per Zufall gerade hier hinten am Arbeiten. Das soll einfach so sein. Also wir haben eigentlich jeweils 90 Sante Arbeitsplatz. Dann kommen 80 Sante Bühne. Dann haben wir wieder 90 Sante Arbeitsplatz auf dieser Seite. Und dann kommen 80 Sante Töffel Parkplatz. Wie jetzt hier ein steht. Also das steckt für zwei Töffel hintereinander. Das war immer ein das Problem, gewesen, wo stellst du das Zeug an. Und darum hat eigentlich genau das Arbeitsplatz mit der Bühne 
Parkplatz für die Öffli. Und dann fängt der nächste Jahr wieder die 90 an, 80, 90 und dann sein Parkplatz für die zwei Töffli. Alles, was Mofa ist, ist bereits wieder absolut äh, am, am Arbeiten. Also die haben schon wieder Töffli rausgelassen. Aktuell da innen sind vier Arbeitsplätze. Ihr seht jetzt bewusst nur zwei davon. Da kommen wir dann ähm, in einem späteren Zeitpunkt noch dazu. Vier Arbeitsplätze da rein. Mein Arbeitsplatz ist draußen. Können wir dann auch noch schnell durchlaufen. Mit der Filmwerkstatt natürlich. Und dann haben wir noch eine Reserve. Also ich würde mal sagen, wir gehen mal führen. Also da ist es ready. Da vorne geht Chaos los. Ja, wie gesagt, da vorne, der Museumsbereich, da ist jetzt halt einfach immer noch ein Chaos. Es ist einfach, wie es ist. Also es sind ja eben, äh, ich kann es nur nicht genug erwähnen, es sind so viele Bereiche, die da hinten vereint werden. Also in dieser Ecke hinten, da kommen dann noch zwei, drei Autos. Äh, dann da, das ist eigentlich der Eventbereich. Da hinten wollte ich jetzt wollen, anfangen, ein paar bauen, ist aber leider noch nicht so weit gekommen. Der Mecke Spar, das ist unser geiles äh, Dönerhäuschen, also das ist unser äh, Empfangshäuschen. Dann weiter, da, das gibt eine Filmecke. Ja, sieht man noch nicht so. <lacht> noch nicht so gut. Das ist äh, unser Setzkasten für Erwachsene. Also, das hier da, das sind so Transportkisten und das ist total geil. All unsere Filmprojekte, die wir für uns persönlich gemacht haben oder für uns für die Bude, kommen in diese Setzkasten nie. Das heisst, ein Nickel Goldbober, äh, ein Buba, all das Zeug. Oder Bierkanone steht zum Beispiel auch schon dort oben. Das Zeug war einfach vorher immer im Keller unten und mega schade, das hat man nicht gesehen. Und jetzt ist dann so das Nächste, jetzt ist grob einmal ein bisschen die grossen Sachen machen, weil dann kommt der nächste, nächste Schritt an Licht. Licht ist extrem wichtig. Wir haben jetzt einfach mal die, die Grundhallenbeleuchtung. Ist okay, aber natürlich gerade zum Filmen und so kommen noch mehr Sachen. Oder? Also da werden wir noch mehr aufhängen. Und vor allem auch für die Events und so, da, da brauchst du ein bisschen, ein bisschen geile Abendstimmung. Oder ein bisschen das ist natürlich mega hell. Oder? Also wenn du willst, dass die Leute heimgehen, dann schaltest du einfach die Hallenbeleuchtung ein und dann ist es leer. Oder? Da oben gibt es dann die Tabla ran, wo man dann die ganzen Töffel herstellt. Und solange das Zeug halt noch nicht fertig ist, kann man es halt auch noch nicht versorgen. Das Dönerhäuschen, das ist natürlich auch etwas Lustiges. Das haben wir jetzt ähm, gebaut, am vergangenen Samstag Haben wir jetzt zum Beispiel gerade die Verkleidung wieder gebraucht, die wir für unser Lager hatten. Es passt perfekt. Da hinten haben wir auch die Wand gemacht. Da ist das WC-Häuschen. Ich finde unheimlich schöne Türen. Wir haben es hier hier gemacht. Schinder Scheibling, das ist wirklich geil. Also sehr, sehr hochwertig. Und vor allem, wir haben, äh, wir haben viel Holzflächen, um irgendwelches Zeug anzuhängen. Da hinten hat es eine Dusche. Da fehlt jetzt noch das Lavabo. Ist aber nicht so wild. Also ich finde es wirklich sehr, sehr schön. Da hinten sind wir noch nicht gewesen. Die Schweissäcke ist mehr oder weniger ready. Also all die Maschinen die sind parat, also die, die laufen alle wieder. Ich sehe es natürlich hier, Kabel und so, ist natürlich ein ziemliches Chaos noch. Aber es ist halt einfach mal wichtig gewesen, dass sie positioniert sind, am Platz sind und dass sie laufen. Schleifen, Schweissen, also alles, was Funken macht und so weiter, ist da rein. Da kommt dann noch ein, ein Schweissvorhang her. Alles, was da hinten ist, haben wir mit Fermazell verkleidet. 
einfach zum sicher gehen. Danke fürs Eigentlich kommen da. Also nicht am Feister, wie man sie am Anfang mal versprochen hat. Aber es hat sich jetzt halt einfach wie so ergeben. Weil, ihr müsst euch vorstellen, da ist halt immer das Ding, das dreht. Und wenn so ein Maxi-S-Rahmen aufgespannt ist, ist das einfach auch gefährlich, wenn das mitten im Raum ist oder an einem Ort, wo viele Leute arbeiten. Darum haben wir den halt wieder in Ecke hinter da. Aber es ist, wie der Kriegel sagt, es ist ja eine schöne Ecke, also es ist nicht so tragisch wie vorher. Und da haben wir gerade unsere, unsere Sacke da hinten. Das einfach mal sauber mit dem Rechen, weil vorher, wir haben einfach das Gestell gehabt und dann haben wir dort müssen, Hast du das Zeug rausbiegen, weil es natürlich das, was braucht, das ist zu unter Schuhen gelegen, einfach nervig ohne Ende. Und da mit dem Kleinteil, mit, äh, mit dem Abschnitt und da die 3 Meter Sachen, die man stellen können. Wunderbar. Die Drehbank natürlich auch schon gestellt, den brauchen wir sehr häufig. Es sieht noch ein bisschen puffig aus, aber da haben wir bewusst Platz lassen, weil es gibt ja noch eine Erweiterung von unserem, von unserem Maschinenpark, wo man schöne nc fräsen und eine Hornmaschine. Und das passiert dann hier in diesem Ecke hin. Hier im Schweissäck haben wir noch den, den Drucklufttank, weil vorher haben wir natürlich die Luft vom Nachbarn gehabt, sehr, sehr feudal. Wir hatten einen Doppelkompressor, den wir einfach anhängen können und unsere Leitungen ziehen Das war natürlich alles nicht mehr, gewesen. das heisst, Luft müssen wir haben. Gut, wir haben hier in der Ecke den Tank hier. und den Wasserabscheider, da machen wir dann auch noch ein Wändchen wegen dem Schleifstab und alles. Machen wir hier dann auch noch so eine Kamera. Der Kompressor ist auf der anderen Seite, im, äh, im schönsten Ecke, neben der Heizung. Die möchte ich euch auch schnell zeigen. <lacht> die ist schon noch. Gesundheit. Da hinten ist unser Kompressor. Ein Schraubenkompressor. Der ist relativ leislig und hat eine hohe Leistung. Und ähm, das ist halt eine schmuddelige Ecke. Es gibt überall eine schmuddelige Ecke. Braucht es auch. Der hat natürlich ein Tarnen. Das ist die Heizung. Ähm, die ist jetzt nicht wahnsinnig. Der Oberböner, also die haut mich nicht aus den Socken. Die Heizung, weil es ist eine riesige Fläche und das ist einfach nur unser Heizturm, den wir hier haben. Aber da es ja das allereinzige äh, Manko ist an diesem Ort, ist es voll okay. Wir haben wirklich exakt 100 Meter Luftschläuche verleiht. In der Mitte haben wir einen Hauptader, einen Einzellader, der durch die ganze Halle durchgeht. Und der Rest dann alles mit Abgang, mit einzelnen, mit Luftschläuchen. Also das ist alles auch schon im Betrieb. Es ist richtig geil. Sieht man nicht, ist aber lässig. <lacht> Also das ist jetzt noch relativ dunkel, aber ähm, der ist schon viel weiter, als ich gemeint habe, um, um die jetzige Zeit. Der, hat, der, der Vater und der Siri haben da alles gegeben. Die haben schon sehr viel von den von der Projektoren, von diesen Bildwerfern gezügelt. Und äh, da bereits wieder aufbauen. Da kommt ein Barbier. Ein Gewaffensolo aus den 20er Jahren kommt an diese Wand an. Und hinten dran haben wir unsere Küche für, äh, für uns. Für zum Mittag machen etc. Also eine kleine Geschichte. Also wir haben hier oben auch das gleiche, das Wandproblem. Äh, zu wenig Wand. Da ist es! Das habe ich, ja, perfekt. <lacht> so geil. Das ist vom Tablarhalter. <lacht> so geil. Das hier, da, das ist nachher eigentlich leer. Weil da ist für unsere, für unsere Events kommen hier alte Festbänke hier. Als optische Trennwand haben wir hier einfach die Apothekerschränke und oben drauf gibt es wahrscheinlich gibt's da oben dann die Tandemsammlung. Kommt da oben drauf, das ist alles noch ein bisschen unklar, aber die müssen ja auch irgendwo her und da wäre es gerade schön an einem Ort. Im hinteren Bereich sind die Büros, wo wir arbeiten und da gehen wir jetzt gerade an. Also. Da sitze ich. Genau. Ich möchte noch mal, mal äh, darauf zurückkommen, da hat jemand kommentiert, ob ich einen eigenen Raum bekomme, ausgekleidet mit Leopardenfell. Da würde ich gerne kurz darauf zurückkommen. Ist das in Arbeit? Das Leopardenfell gibt es nicht, aber äh, Pflanzen und einen pornoroten Vorhang. Da ist unser äh, Besprechungstisch. Da haben wir halt gleich noch ein bisschen Lager machen müssen. Motoren, wir haben sich voll Motoren. Wenn wir Grundlage brauchen, irgendwie, und der Kunde hat nichts, dann können wir da oben einen holen. Halt sehr begrenzt, aber ein bisschen etwas Nötigste haben wir da. Da viel Mecke. Da sehen Sie mal, was du da alles für, für Material hat. Also das ist eben nicht nur ein Handy, sondern da gehört ganz viel mehr auch noch dazu. So, und jetzt? Ja, das sind unsere Schlafboxen. Die sind hauptsächlich für uns gedacht, oder wenn du da mal in der Schweiz bist dass sie hier reinpennen kann oder wenn wir am Abend mal eins zu viel saufen, 
dann können wir einfach hier liegen und müssen nicht mehr heim oder mit dem Taxi oder jemand muss die holen, sondern dann liegst du einfach da rein und dann hast du eine Dusche, alles ist da. Also das finde ich recht geil, es hat vier Stück von denen und äh, das gibt dann so Motorboxen, die dann äh, natürlich noch ein bisschen geschmückt werden, da mit, mit dem Vorhang. Völlig geil, ganz einfach, ein Rohstuhl, eine Matratze drauf, gibt das Motormulle raus, oder? Also dort kommt dann das Vorhang an. Und dann wahrscheinlich gibt es oben drauf dann beim Mulle noch ein grünes und ein rotes Lämpchen. Mit dem Vorhang, mit dem Magnetschalter, wenn es zu ist, dann ist es rot und wenn es offen ist, ist es grün. Einfach so also absoluter Quatsch, der aber sehr lustig ist. Oder auch hier der Töffelhimmel. Wir haben jetzt einfach all die Scheunen gefunden, all das Zeug. Wir haben keinen Platz. In der Höhe haben wir aber, und wir haben zum Glück all die Träger. Und jetzt haben wir einfach Fleischerhöhe gekauft und jetzt hängen wir einfach alles an die Decke. Also ihr habt jetzt mal einen groben, groben Eindruck. Es ist ja auch schon sehr viel getan und deshalb ist jetzt der Umzug 4. Die Folge ist jetzt vorab mal die letzte, ähm, weil irgendwann wird es dann auch wieder langweilig. <lacht> und wir machen jetzt einfach mal weiter und die komplette Halle, die komplett fertige Halle, die werdet ihr bis zu der Eröffnung nie äh, als Video sehen. Sondern da müsst ihr natürlich schon live schauen. Alles klar, ich will sagen, äh, wir haben noch viel zu tun. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt doch einmal äh, so ein euren Eindruck, wie wir hier unterwegs sind. Gefällt euch das? Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss. Ist auch wieder offen, also ist Montag, ist nicht offen. Das sind auch wieder so, also, äh, auch wieder von der Kistenfabrik, da haben wir vier solche Boxen, 2,30 Meter lang, 1,30 Meter hoch, 1,30 Meter tief. Das sind unsere Schlafboxen, oder? Weil wenn wir natürlich da... Äh... <lacht> oh, das stimmt dann nicht mehr.